হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করছি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন ওয়েলকাম করছি আজকের এই চমৎকার ক্লাসে আমরা আজকে যে ক্লাসটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের স্পোকেন লেকচার শিট 3 আজকে আমরা যে বিষয়টা পড়ব সেটা হচ্ছে আমাদের কন্টিনিউয়াস টেন্সের ক্লাসটা করব আজকে আমরা গত ক্লাসে মূলত গত তিনটা ক্লাসে আমাদের এই 16 বেচে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং past indefinite tense এবং future indefinite tense পড়িয়েছি সো আজকে আমরা পড়ব হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর আজকের ক্লাস এবং আগামী যে দুইটা ক্লাস হবে সবগুলো হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এর ক্লাস হবে অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স past continuous tense এবং future continuous tense এবং সেই সাথে তিনটা কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা ড্রিলিং পার্ট করব এবং সেই সাথে হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং past perfect continuous tense এবং সেই সাথে হচ্ছে future perfect continuous tense পড়ে ফেলব আর একটা টেন্স বাকি থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সটা নিয়ে একটু ঝামেলা হয় সবার সো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ভালো করে বোঝা ট্রাই করব নেক্সট ক্লাসে অথবা পরবর্তী যে আমাদের ডেট আসবে সেটা মাঝে ওকে তাহলে আজকে আমরা ক্লাস করব হচ্ছে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ওকে সো ক্যান ইউ গেট সি দা স্ক্রিন জাস্ট রেসপন্স মি ইয়েস স্যার ইয়েস স্যার ওকে थैंक यू वेरी मच ফর দা কাইন্ড রেসপন্স ওকে তাহলে আমরা मान চলমান এখন কন্টিনিউয়াসে কিন্তু তিনটা টেন্সে হয় একটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সে আর আরেকটি হচ্ছে আমাদের past টেন্সে এবং আরেকটি হচ্ছে আমাদের future টেন্সে সো এই তিনটা টেন্সকে মিল করে আমাদের এই কন্টিনিউয়াস টেন্সটা পড়তে হবে এবং আমি আরেকটা বার বলছি কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে কোনো একটা কাজ চলমান এটা হতে পারে বর্তমানে চলমান হতে পারে আগে চলমান ছিল এবং হতে পারে এটা ভবিষ্যতে চলমান থাকবে তাই আজকে আমরা এই ধারাবাহিকতায় বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আমরা পূর্ব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান আমি কি বলেছি প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান তাহলে এর সাথে আমরা কি যোগ করব একটা কন্টিনিউয়াস যোগ করব আমরা বলি না যে কন্টিনিউ করো কন্টিনিউ করো কন্টিনিউ মানে হচ্ছে কি চালিয়ে যাও আর এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মানে কোনো একটা কাজ চলমান আর সেটা হচ্ছে প্রেজেন্টে চলমান মানে বর্তমানে কোনো কিছু চলতেছে বর্তমানে কোনো কিছু চলতেছে আপনি থিমটা বোঝা ট্রাই করেন সংজ্ঞা মুখস্থ করে স্ট্রাকচার মুখস্থ করে এগুলো শিখা লাভ নাই এগুলো আগে পড়ছি বহু পড়ছি কিন্তু ইংলিশে কথা বলতে পারি না কেন পারি না ওই মুখস্থ করার মাঝে আসি কিন্তু ট্রাই যে করব প্র্যাকটিক্যাল যে প্র্যাকটিক্যাল ভাবে যে শিখব ওইটা আমরা কখনো ট্রাই করি নাই আপনি যদি থিমটা বোঝা ট্রাই করেন তাহলে আপনার জন্য ইটস এন আপ আমি বলেছি যে বর্তমানে কোনো কিছু চলমান বর্তমানে কোনো কিছু চলমান যেটা বর্তমানে চলতেছে যেটা বা যে কাজটা বর্তমানে চলতেছে এটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন তাহলে কিভাবে বুঝবো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কিছু আপনাকে एग्जांपल দিচ্ছি যেমন আমি আপনি মনে করেন আপনি এখন কি করছেন আপনি এখন ক্লাস করতেছেন তাহলে আমি যদি বলি যে আমি ক্লাস করতেছি তার মানে কিন্তু আপনি এখন বর্তমানে ক্লাসটা করতেছেন যে ক্লাসটা এখন চলমান এই যে আমি ক্লাস নিচ্ছি ক্লাসটা এখন চলমান এখন যদি বলি আমি পড়াচ্ছি বা পড়াইতেছি তার মানে আমি যে পড়াইতেছি এটা কিন্তু এখন চলমান ওকে আমি বাজারে যাইতেছি এই যে আপনি যে বাজারে যাইতেছেন এটা কিন্তু চলমান আপনি বাজারে যাইতেছেন ঠিক আছে আমি পড়তেছি আপনি কিন্তু এখন পড়তেছেন কন্টিনিউ করতেছেন আমি তোমার সাথে কথা বলতেছি এই যে আপনি এখন কথা বলতেছেন তার মানে চলমান এই যে এই বিষয়গুলো বললাম এই বিষয়গুলোই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অর্থাৎ আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি বর্তমানে বা এখন এই মুহূর্তে কোনো একটা কাজ আপনি করতেছেন सपोज আপনি রান্না করতেছেন তার মানে আপনার রান্না করাটা চলমান আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম তুমি কি করতেছো আপনি উত্তর দিলেন আমি রান্না করতেছি তার মানে রান্না করাটা শেষ হয় নাই রান্না করা এখনো চলমান রান্না এখন চলতেছে এটাই হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আর কিছু বোঝার দরকার নেই এখন এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বোঝার কিছু ওয়ে আছে বা 
আমরা সাধারণত কি কি ওয়ার্ডস আমরা দেখলে যে এটা বুঝবো এটা আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আপনি বিষয়টা খেয়াল করেন যে এখানে বলা হচ্ছে যে কি বলা হচ্ছে নাও নাও মানে কি এখন নাও রাইট নাও এট দিস মোমেন্ট অর ভ্যারি মোমেন্ট তাহলে এই বিষয়টা বোঝাবে হচ্ছে নাও মানে কি এখন বর্তমান রাইট নাও এখন এটাও কিন্তু এখন এট দিস মোমেন্ট এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে মানে কি বর্তমানে এই মুহূর্তে এটা আর ভ্যারি মোমেন্ট মানে কি মানে এটাও কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বোঝায় তাহলে এই বিষয়গুলো বোঝাচ্ছে আমাকে এক একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর একটা থিম এখন আপনি যখন স্কুল কলেজে ছিলেন যখন নতুন টেন্স শিখতেছিলেন তখন কিন্তু অনেক বই আপনি পাইতেন যে বাংলা বাক্য শেষে তেসি তেস তেসে থাকবে এটাও কিন্তু এক প্রকার হিন্স যে আপনি এটাকে বুঝতে পারবেন যে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে কিরকম হতে পারে যে বাংলা বাক্য শেষে থাকবে হচ্ছে তেসি তেস তেসে কি থাকবে তেসি তেস তেসি তেসি তেস তেসে তাহলে কি বলেছিলাম যেমন আমি বলেছিলাম আমি ক্লাস করতেছি এই যে আমরা তেসি পেয়েছি আমি ক্লাস করতেছি আমি তেসি তেসি পেয়েছি তুমি ভাত রান্না করতেস এই যে তেস পেয়েছি তার মানে তুমি ভাত রান্না করাটা এখন চলমান আছে সে বাজারে যাইতেছে এই যে তেসে পেয়েছি তেসে পেয়েছি তাহলে এই বিষয়গুলো মিন করছে হচ্ছে এক একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে তাহলে আমাকে মিন করছে আমার এই বিষয়গুলো মিন করছে আমাকে প্রেজেন্ট এক একটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে এটা হচ্ছে আমার মূল থিম যেটা আমার বোঝা দরকার ছিল প্র্যাকটিক্যালি আপনি প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করেন যে আপনি বর্তমানে কোনো একটা কাজ করতেছেন সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আপনি ক্লাস করতেছেন আপনি কথা বলতেছেন আপনি দেখতেছেন আপনি পড়তেছেন আপনি খাইতেছেন আপনি ঘুমাচ্ছেন আপনি গোসল করতেছেন আপনি পরিষ্কার করতেছেন আপনি বাজারে যাচ্ছেন আপনি ঢাকা যাচ্ছেন তার সাথে দেখা করতেছেন সবগুলোই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমি তাহলে কিভাবে বুঝবো যে আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করে ইংলিশে বাক্য তৈরি করব দেখেন সব কিছুর কিন্তু স্ট্রাকচার আছে এবং আপনাকে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর অক্সিলারি বার্ব জানতে হবে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর অক্সিলারি বার্ব হচ্ছে তিনটা একটা হচ্ছে এম একটা হচ্ছে ইস এবং আর তাহলে আপনি এখন চিন্তা করেন নর্মালি চিন্তা করেন যে আপনাকে কিন্তু বাক্য তৈরি করলে আপনার কিন্তু একটা সাবজেক্ট দরকার হবে এবং সাবজেক্ট কোনগুলো ওই যে পার্সন না আই ইউ উই দেয় হি সি ইট এইগুলোই হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এই সাবজেক্টের পরেই তো আপনাকে অ্যামিজার ব্যবহার করতে হবে তাই না সিম্পলি চিন্তা করেন আপনাকে সাবজেক্টের পরে তো অ্যামিজার ব্যবহার করতে হবে এখন আমি শুরুতে একটা কথা বলেছিলাম যে কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে চলমান আর চলমান দেখেই আপনাকে যে আপনি যে মেন বার্বটা ব্যবহার করবেন এই মেন বার্বের সাথে আপনি একটা আইএনজি যোগ করবেন জাস্ট একটা আইএনজি যোগ করবেন তাহলে আপনার বাক্য তৈরি করা কমপ্লিট হয়ে যাবে আর সকল প্রকার কন্টিনিউয়াস মানে হচ্ছে বার প্লাস আইএনজি মানে বার্বের সাথে একটা আইএনজি বসবে তাহলে আমাদের স্ট্রাকচারটা কি আমাদের স্ট্রাকচারটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এখন প্রশ্ন হতে পারে যে ভাইয়া আপনি তো বলছেন যে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার তাহলে এখানে আমরা বার পাইছি এম ইজ আর তাহলে আমরা কখন এম ব্যবহার করব কোন সাবজেক্টের পর আবার কখন ইজ ব্যবহার করব কোন সাবজেক্টের পর এটা একটা জটিল প্রশ্ন হতে পারে তাহলে দেখেন আমি কখন সাবজেক্টের পর অত কোন কোন সাবজেক্টের পর আমরা এম ইজ আর ব্যবহার করব এবং কোন কোন সাবজেক্টের পর আমি অন্য কোনো কিছু ব্যবহার করব কিভাবে ব্যবহার করব জাস্ট আপনি হিন্সটা বোঝা ট্রাই করেন এখন আমরা যে সাবজেক্ট কি কি আছে আমাদের সাবজেক্ট আছে আই ইউ উই দেয় হি সি ইট এগুলো হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট তাহলে আমি কখন কোন সাবজেক্টের সাথে আমি কোন বার্বটা ব্যবহার করব এটা আমি আপনাকে এম এস ওয়ার্ডে নিয়ে গিয়ে বোঝাবো ঠিক আছে জাস্ট সিম্পলি চিন্তা করেন আপনি জাস্ট সিম্পলি চিন্তা করবেন যে এটা হচ্ছে আমাদের এক একটা বার্ব এবং সাবজেক্ট তাহলে আমি যদি বলি আমি সাবজেক্ট নিব হচ্ছে বার্ব নিব হচ্ছে এম এবং ইজ এবং আর যেহেতু আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর স্ট্রাকচার হচ্ছে আমাদের প্রথমে কি করতে হবে সাবজেক্ট বসাইতে হবে তারপর অ্যামিজার এবং প্লাস প্লাস বার প্লাস আইএনজি তারপর একটা অবজেক্ট ঠিক আছে তারপর একটা অবজেক্ট এটা এটা হচ্ছে আমাদের কি স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে আমাদের স্ট্রাকচার তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমি কখন অ্যামিজার ব্যবহার করব এই যে এটা হচ্ছে আমাদের 
মূল বিষয় এখন দেখুন আমরা কখন এম ব্যবহার করব এম হচ্ছে একটা সাবজেক্টের ক্ষেত্রে যাবে সেটা হচ্ছে আই আমরা আই এর পরে এম ব্যবহার করব এবং ইউ তারপর হচ্ছে উই এবং দেয় তাহলে আমরা এই তিনটা সাবজেক্টের পর আমরা আর কে ব্যবহার করব আর বাকি আছে ইজ ইজ হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার ভার্ব তাহলে আমার সাবজেক্ট তো লাগবে সিঙ্গুলার তাহলে হি মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যেমন হি তারপর হচ্ছে শি এবং ইট ও নাউন এই যে এই চারটা সাবজেক্টের পর আপনাকে ইজ কে ব্যবহার করতে হবে এটা কিন্তু সবাই নোট করেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেকেই কনফিউজ থাকে যে আমি কোন সাবজেক্টের পর কোন বার্বটা ব্যবহার করব ঠিক আছে এটা অনেকেই কনফিউজ থাকে সো আমরা কিন্তু ফেসবুক লাইভে আছে এই মুহূর্তে আমাকে যারা এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে দেখতে পাচ্ছেন তারা কোন প্রান্ত থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন আপনি কিন্তু আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আই উইল ট্রাই টু রেপ্লাইও এবং আপনি কিন্তু ক্লাসটা শেয়ার করে দিতে পারেন সবার সাথে যাতে সবাই শিখতে পারে প্লিজ লাইভ ক্লাসটা শেয়ার করে দেন ওকে তাহলে এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আই এর পরে এম বসবে এবং ইউ উই দেয় এবং আর বসবে এবং হি সি ইট এবং নাউন হলে আমরা ইস কে ব্যবহার করব নাউন মানে হচ্ছে যে কারো নাম ওকে যে কারো নাম তাহলে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম এখন আমরা চলে যাব মেইন থিমে মেইন থিমটা হচ্ছে আমাদের যে আমরা এখন একটা কিনিব একটা এক্সাম্পল দেখব যে এক্সাম্পলটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস এর এক একটা এক্সাম্পল তাহলে দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে আমি কাজটি করতেছি এই যে আমরা কি পেয়েছি তেসি পেয়েছি তেসি পেয়েছি না তাহলে আমি কাজটি করতেছি মানে আপনি বর্তমানে কাজটা করতেছেন এটাই হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এই যে আমি কাজটি করতেছি এখন কে কাজটি করতেছে আমি করতেছি তাহলে আমির ইংলিশ কি আই তাহলে আমরা এখানে আই ব্যবহার করব এই যে আই চলে আসছে আই এখন আয়ের পরে কি বসাইতাম একটু কি দেখিয়েছি আয়ের পরে এম বসতো তাহলে আমরা আই এম কে ব্যবহার করব ওকে আই এম যেহেতু বলা হচ্ছে যে কাজটি কাজটি তার মানে ডু দা ওয়ার্ক এখন এখানে ডু হচ্ছে মেইন বার এই যে ডু তারপর আমরা কি বলেছিলাম মেইন বার্বের সাথে একটা আই এন জি যুগ হবে এই যে আমরা আই এন জি যুগ করেছি তারপর দা ওয়ার্ক তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি সো এরকম ভাবে আমরা আরো কিছু বাক্য দেখব জাস্ট বাক্যগুলো দেখলেই হচ্ছে আপনার সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখন এই মুহূর্তে তাহলে আপনার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস নিয়ে আপনার কোন ঝামেলা থাকবে না ওকে দেখেন আরো কিছু বাক্য আমরা দেখবো এখানে যেমন এখানে প্রথম বাক্যটা আছে যে তুমি কাজটি করতেছ এখন আমরা হচ্ছে সাবজেক্ট ভিত্তিক যে বিষয়টা হয় যে বার্বটা বসে সেটা আমরা শিখতে যাচ্ছি যেমন আমরা পূর্বে বলেছিলাম যে আমি কাজটি করতেছি সেক্ষেত্রে আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক হয়েছে আর এখন বলা হচ্ছে তুমি কাজটি করতেছ তাহলে কি হবে সাবজেক্ট কে তুমি তুমির পরে কি বসে আর বসে সো ইউ আর ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতেছ আর এখানে বলা হচ্ছে আমরা কাজটি করতেছি সাবজেক্ট কে আমরা তাহলে উই আমরা উইয়ের পরে কি বসাবো আর বসাবো উই আর ডুইং দা ওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে কোন সাবজেক্টের পর আমরা কোন বার্বটা ব্যবহার করতেছি এটা আপনার ক্লিয়ার হয়ে গেছে অলরেডি তারপর আছে তারা কাজটি করতেছে তারা মানে কি দেয় দেয়ের পরে কি বসতো আর বসতো তাহলে আমরা বলবো দেয় আর ডুইং দা ওয়ার্ক তারা কাজটি করতেছে দেয় আর ডুইং দা ওয়ার্ক আমরা কিন্তু স্ট্রাকচার ভিত্তিক যে সাবজেক্টের পর যে বার্বটা বসাবো সেটা কিন্তু আমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে এখন আমরা চলে যাব আমাদের বাকি যে এক্সাম্পল গুলা আছে সেগুলোর কাছে এটা আপনার জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেমন দেখুন সে কাজটি করতেছে তাহলে কে করতেছে সে সেটা কোন পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার তাহলে হি 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 পেয়েছি কোন পার্সন থার্ড পার্সন সিঙ্গল নাম্বার তাহলে আমরা কি পেয়েছিলাম একটু আগে সাবজেক্ট যদি আমাদের হি এবং শি এবং ইট এবং নাউন হয় তাহলে আমরা ইস কে ব্যবহার করব তাহলে হি ইস ডুইং দা ওয়ার্ক সে কাজটি করতেছে ওকে রানা কাজটি করতেছে রানা কাজটি করতেছে তাহলে এখানে নাম আসছে আর এই নামটা কি নামটা আমাদের কি নামটা কিন্তু আমাদের একটা নাউন এই যে বলেছিলাম নাউন নাউন মানে হচ্ছে নাম আর এটা কি ব্যক্তিবাচক কোনো কিছু তাহলে এটা হবে আমাদের থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার নট অনলি রানা বাট অলসো অ্যানাদার নেম এখানে অনলি রানা না আপনি আরো নাম ব্যবহার করতে পারেন 
আমি জাস্ট আপনাকে বোঝানোর জন্য আমার নামটা দিয়েছি ঠিক আছে যেমন রাইহানউদ্দিন ইজ ডুইং দা ওয়ার্ক অন অননা ইজ ডুইং দা ওয়ার্ক আসমা আক্তার ইজ ডুইং দা ওয়ার্ক সবগুলো আপনার এই ভাবে হবে ঠিক আছে আশা করছি বিষয়টা এখন পুরোটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে তারপর আমি একটি মোবাইল কিনতেছি আমি একটি মোবাইল কিনতেছি তার মানে এতেছি আছে মানে আমি আপনি বর্তমানে কোন একটা দোকান থেকে মোবাইল কিনতেছেন ঠিক আছে এখন আপনার বন্ধু আপনাকে ফোন দিয়ে বলল বন্ধু তুমি কই আছো বন্ধু আমি দোকানে আছি তুমি দোকানে কি করতেছো বন্ধু আমি একটা মোবাইল কিনতেছি তার মানে আপনি মোবাইলটা কি কিনতাছেন দেখতাছেন তার সাইজটা কেমন কত র‍্যাম আছে কত রম আছে দেখতেছেন যাচাই বাছাই করতেছেন তার মানে আপনি কন্টিনিউ কাজটা করতেছেন মোবাইলটা আপনি কিনবেন কিনতেছেন ওকে তাহলে কি হবে কে কিনতেছে আমি কিনতেছি তাহলে আই এম কিনা ইংলিশ কি এই যে তেসি আছে তারপর কিন কিনা তাহলে বাই হচ্ছে কিনা বাই অর্থ কি কিনা আর এটা হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব তাহলে এটার সাথে প্লাস কি হবে একটা আই এন জি যোগ হবে তাহলে কি হয়ে যাবে বাইং তাহলে আই এম বাইং এ মোবাইল আমি একটি মোবাইল কিনতেছি ঠিক আছে ওকে তুমি আমাকে পছন্দ করতেছো তার মানে তুমি আমাকে পছন্দ করতেছো না মানে পছন্দ করা শুরু করতেছে মনে করেন একটা ছেলে আপনাকে পছন্দ করে এখন সরি একটা ছেলে আপনাকে অপছন্দ করে এখন দিন যাচ্ছে দিন যাচ্ছে সে আপনাকে কি করছে পছন্দ করা শুরু করতেছে তাহলে এটা হচ্ছে কি দিন যাইতেছে সে আপনাকে পছন্দ করতেছে তার মানে পছন্দ করাটা চলমান তাহলে এটা কি হবে ইউ ইউ এর পরে কি বসবে আর বসবে ইউ আর পছন্দ করা ইংলিশ কি পছন্দ মানে কি লাইক আর এই লাইক হচ্ছে এখানে মেইন ভার্ব তাহলে আপনাকে এটার সাথে কি যোগ করতে হবে আই এন জি যোগ করতে হবে লাইকিং লাইকিং মি তুমি আমাকে পছন্দ করতেছ ইউ আর লাইকিং মি ওকে তাহলে এই বিষয়টা আমরা বুঝতে পারলাম এখন চলে আসি আরেকটা বাক্যে রানা বাজারে যাইতেছে তার মানে রানা যে বাজারে যাইতেছে সে যাওয়াটা চলমান সে রাস্তায় আছে এখনো বাজারে গিয়ে পৌঁছায়নি ঠিক আছে সে বাজারে যাইতেছে তাহলে রানা ইজ গোয়িং টু মার্কেট রানা ইজ গোয়িং টু মার্কেট রানা বাজারে যাইতেছে তারা ফুটবল খেলতেছে মানে তারা ফুটবল খেলাটা চলমান তারা যে ফুটবল খেলতেছে তারা ফুটবল খেলাটা চলমান আছে এখন রাইট নাও তারা ফুটবল খেলতেছে তেসে আছে ওকে তো তারা ইংলিশ কি দেয় দেয়ের পরে কি বসবে আর এখন কথা হচ্ছে যে খেলতেছে প্লে প্লে অর্থ হচ্ছে খেলা আর এখানে এটা হচ্ছে মেইন বার্ব তার মানে এটার সাথে আমাকে কি যোগ করতে হবে একটা আই এন জি যোগ করতে হবে তাহলে দে আর প্লেইং ফুটবল তারা ফুটবল খেলতেছে আমরা গল্প পড়তেছি তার মানে গল্প পড়াটা চলমান গল্প পড়াটা চলমান এই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বিষয়টা তাহলে উই আর রিডিং স্টোরিজ আমরা গল্প পড়তেছি সে ফ্লোরের উপর হাঁটতেছে সে ফ্লোরের উপর হাঁটতেছে she is walking on the floor hata english ki walk are ekane walk hocche main verb tahole amra etar sathe ki jog korbo ekta i n g jog korbo walking she she hocche sri bachok mane ekta bishoy bole rakhi he hocche apnar purush bachok jara chhelera acho tara hocche he ar jara apura acho tara hocche she okay tara hocche she tahole she mane ki ekane sri bachok ke bojano hoyeche she is walking on the floor she floor er upor फेसबुक की खबर बुजते हैं फेसबुक स्क्रोल कर सामने पड़े गलो देख लें प्रैक्टिस हईलो ठीक है विषय थैंक यू এখন আমরা একটা নতুন টপিক্স এ চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের মোর एग्जांपल দেখেন আমরা যেহেতু একদম প্র্যাকটিক্যালি শিখব তাহলে আমরা মোর एग्जांपल দেখব মোর एग्जांपल এ কি কি আছে আমাদের আরো ভালো করে বোঝার জন্য যাতে আপনার আর কোন কোর্স করতে না হয় যাতে আমার কাছ থেকে আপনার সকল বিষয়গুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় দ্যাটস আমি অনেক एग्जांपल দিয়ে আপনাকে বোঝাই যাতে আপনার মাথা এটা 
সহজে ঢুকে যায় দেখেন আমি বইটি পড়ছি বা পড়তেছি আচ্ছা অনেকে কিন্তু একটু শুদ্ধভাবে কথা বলে মানে একটা হচ্ছে আপনার সাধু ভাষা আর একটি হচ্ছে চলিত ভাষা মানে এই যে চলিত ভাষা কোনগুলা যেগুলো আমরা বলি এই ঘুমাইতেছি খাইতেছি পড়তেছি যাইতেছি এগুলো হচ্ছে আমরা নর্মালি বলি তবে যারা একটু স্মার্ট ভাবে বলে যে আমি পড়ছি আমি খাচ্ছি আমি ঘুমাচ্ছি আমি কল করছি আমি আমি রান্না করছি এই বিষয়গুলো কিন্তু সেম আবার এটা আমাদের উল্টা পাল্টা লাগাই দিয়ে না যে পড়ছি কি আর একটা বিষয় না একই বিষয় পড়ছি বা পড়তেছি একই বিষয় ওকে তাহলে আমরা বুঝবো যে আমি বইটি পড়ছি বা পড়তেছি একই বিষয় তাহলে কে পড়তেছে আমি পড়তেছি তাহলে আই এম রিডিং দা বুক আমি আমি ঘুমাচ্ছি কি বলেছি আমি এখন ঘুমাচ্ছি বা ঘুমাইতেছি তাহলে একই বিষয় তাহলে কি হবে আই এম স্লিপিং নাও আই এম স্লিপিং নাও ওকে তাহলে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম আমরা এই মুহূর্তে ইংরেজি শিখছি বা শিখতেছি এই যে আপনি এখন ইংরেজি শিখতেছেন এটা কি চলমান না নাকি থামা গেছেন থামেন নাই এখনো চলমান দ্যাট মিনস ইটস প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে তাহলে আমরা ইংলিশ কি উই উই এর পরে কি বসবে উই আর তারপর শিখছি বা শিখতেছি এখানে মেন বার্ড হচ্ছে লার্ন আর এই লার্ন এর সাথে আপনাকে একটা আই এন জি ফর্ম যোগ করতে হবে তাহলে উই আর লার্নিং ইংলিশ রাইট নাও রাইট নাও ইংলিশ কি এখন বা এই মুহূর্তে ওকে তারা রাত দিন কাজ করতেছে তারা রাত দিন কাজ করতেছে তারা করছে তারা দে আর ওয়ার্কিং ডে টু নাইট ডে টু নাইট মানে কি রাত থেকে দিন ওকে আমরা আগামীকাল ঢাকা যাচ্ছি বা যাইতেছি আমরা আগামীকাল ঢাকা যাইতেছি এটা হচ্ছে মানে প্রেজেন্ট ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যৎ নিকট এটা হচ্ছে এরকম যে আমরা আগামীকাল ঢাকা যাইতেছি মানে আগামীকাল আপনি ঢাকা যাইতেছেন যাইতেছেন এটা আমরা বলিনোর সময় যে আমি আগামীকাল ঢাকা যাইতেছি সিম্পলি বলে দিলেন তাহলে এটা খুবই মিন করছে যেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউসে পড়েছে আর একটি হচ্ছে আমি আগামীকাল ঢাকা যাব এটা হচ্ছে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্সে পড়ে যাবে ওকে যদি যাইতেছি বলেন তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে উই আর গোয়িং টু ঢাকা টুমোরো ওকে আমরা মাঠে ফুটবল খেলতেছি বা খেলছি একই বিষয় উই আর প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড ওকে আমি ইউটিউব দেখছি বা দেখতেছি সেম বিষয় হবে আই এম ওয়াচিং ইউটিউব আই এম ওয়াচিং ইউটিউব আমি ইউটিউব দেখছি তারা একটি জন্মদিন পালন করছে বা করতেছে তারা করছে দে আর সেলিব্রেটিং এ বার্থডে পার্টি দে আর সেলিব্রেটিং এ বার্থডে পার্টি সে বাজারে যাচ্ছে বা যাইতেছে হি ইজ গোয়িং টু মার্কেট তুমি এখন হাঁটছ বা হাঁটতেছ ইউ আর ওয়াকিং রাইট নাও ইউ আর ওয়াকিং রাইট নাও তাহলে আমরা আমরা আমাদের মাঝে একটু কনফিডেন্স আসছে পারবো সবাই মোহাম্মদ দুবাই থেকে দেখছি স্যার ওকে থ্যাংক ইউ সায়দা ফারজানা মিট করেন ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল অফ ইউ তাহলে এখন আমরা হচ্ছে আমাদের নেক্সট টপিক্স এ চলে যাব সেটা হচ্ছে আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স এই যে পার্সন ভিত্তিক যে বিষয়টা আছে সেটা আমরা এখন শিখে যাব পার্সন ভিত্তিক যে বিষয়টা আছে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পার্সন প্লাস বার প্লাস আইএনজি সেকেন্ড পার্সন বার প্লাস আইএনজি থার্ড পার্সন বার প্লাস আইএনজি আমি আপনাকে কেন এই টেবিলটা পড়াচ্ছি উপরে যেগুলো পড়েছেন যেমন এটা হচ্ছে হি সি ইট অথবা নন আমরা একটা সাবজেক্ট দিয়ে বসবো তাহলে আমি বলতেছি যে আমি যাইতেছি আই এম গোয়িন তুমি যাইতেস ইউ আর গোয়িন সে যাইতেছে হি ইজ গোয়িন আমরা কি বলি গোয়িং বলি না গোয়িং না এটা হচ্ছে গোয়িন গোয়িন ওকে কারেক্ট প্রনাউন্সিয়েশন হচ্ছে গোয়িন 
আমি শিখতেছি আই এম লার্নিং তুমি শিখতেস ইউ আর লার্নিং সে শিখতেছে হি ইজ লার্নিং এখন আমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারলাম তাহলে এখানে পার্সন ভিত্তিক যেভাবে বাক্যগুলো আছে সবগুলো আমাদের একইভাবে সিস্টেমে হবে যেমন আমি লিখতেছি আই এম রাইটিং তুমি লিখতেস ইউ আর রাইটিং সে লিখতেছে হি ইজ রাইটিং ওকে তাহলে আমরা আরো বাক্য প্র্যাকটিস করি যেমন এখানে আছে আমি খেলতেছি খেলা ইংলিশ কি প্লে তাহলে আমি খেলতেছি আই এম প্লেইং তুমি খেলতেস ইউ আর প্লেইং সে খেলতেছে হি ইজ প্লেইং আমি সাহায্য করতেছি আই এম হেল্পিং তুমি সাহায্য করতেস ইউ আর হেল্পিং সে সাহায্য করতেছে হি ইজ হেল্পিং আমি ব্যবহার করতেছি আই এম ইউজিং তুমি ব্যবহার করতেস ইউ আর ইউজিং সে ব্যবহার করতেছে হি ইজ ইউজিং আমি কাজ করতেছি আই এম ওয়ার্কিং তুমি কাজ করতেস ইউ আর ওয়ার্কিং সে কাজ করতেছে হি ইজ ওয়ার্কিং আমি অপেক্ষা করতেছি আই এম রাইটিং আই এম ওয়াইটিং ওকে তুমি অপেক্ষা করতেস ইউ আর ওয়াইটিং সে অপেক্ষা করতেছে হি ইজ ওয়াইটিং তাহলে আমরা এইভাবে সকল বিষয়গুলা বাসায় আর একটু প্র্যাকটিস করলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সকল বিষয়গুলো আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরো ক্লিয়ার হওয়ার জন্য আমি আপনাকে আরো এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন আমি ঘুমাইতেছি আই এম স্লিপিং কি বলেছি আমি ঘুমাইতেছি আই এম স্লিপিং তুমি ঘুমাইতেস ইউ আর স্লিপিং সে ঘুমাইতেছে হি ইজ স্লিপিং আমি চুলকাইতেছি আই এম ইচ্ছিং তুমি চুলকাইতেস ইউ আর ইচ্ছিং সে চুলকাইতেছে হি ইজ ইচ্ছিং আমি ভালোবাসতেছি আই এম লাভিং আমি তোমাকে ভালোবাসতেছি আই এম লাভিং ইউ তুমি ভালোবাসতেস ইউ আর লাভিং সে ভালোবাসতেছে হি ইজ লাভিং আমি ব্রাশ করতেছি আই এম ব্রাশিং তুমি ব্রাশ করতেস ইউ আর ব্রাশিং সে ব্রাশ করতেছে হি ইজ ব্রাশিং আমি শিখতেছি না আমি শিখাইতেছি এটা হচ্ছে শিখাইতেছি হবে আই এম টিচিং তুমি শিখাচ্ছ ইউ আর টিচিং সে শিখাইতেছে হি ইজ টিচিং হি ইজ টিচিং ওকে ওকে তাহলে আমরা এইভাবে প্রত্যেকটা বিষয় এক একবারে কমপ্লিট করার ট্রাই করব তাহলে এখন আমাকে বলেন যে টেবলটা কি অনেক বেশি ইজি না আপনাদের যে প্রেজেন্ট সবাই বুঝতে পারছেন কিভাবে বাক্য তৈরি হয় এখন আমাকে বলেন তো এখন আমাকে বলেন তো যে আপনার মাঝে কি কনফিডেন্স আসতেছে যে বাক্য তৈরি করতে পারবো অনেক বেশি না আচ্ছা सबगुलसी আর এখন যদি বলি যে আমি বাজারে যাইতেছি না তাহলে এটা হয়ে যাবে আমাদের নেগেটিভ বাক্য তাহলে নেগেটিভ বাক্য তৈরি করার সিস্টেমটা কিরকম নেগেটিভ বাক্য তৈরি করার সিস্টেমটা কিরকম হতে পারে সেটা আমরা এখন দেখব যেমন এই যে এখানে চলে আসেন এই যে এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স দিয়ে আমরা হ্যাঁ বোধক না বোধক এবং প্রশ্নবোধক বাক্য কিভাবে তৈরি করব সেটা আমরা দেখব এখন ওকে তাহলে এই সকল বাক্যগুলো হচ্ছে আমার এক একটা অ্যাফারমেটিভ বাক্য যেটা আমরা উপরে পড়েছি যেমন আমি বই পড়ছি আই এম রিডিং দা বুক তাহলে এটা হচ্ছে আমার অ্যাফারমেটিভ বাক্য এখন আমি যদি এই বাক্যগুলোকে নেগেটিভ করতে চাই নেগেটিভ মানে কি না বোধক 
এখন আমি বললাম যে আমি বইটি পড়ছি বা পড়তেছি আর এটা যদি এটাকে যদি আমি নেগেটিভ করি মানে নাবুদক করি তাহলে আমাকে তো অবশ্যই একটা কি যোগ করতে হবে একটা নট যোগ করতে হবে নট এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নট আমরা কোথায় ব্যবহার করব নট আমরা অলওয়েজ যে অক্সিলির ভার্ব আছে এই অক্সিলির ভার্বের সাথে আমরা যোগ করব এখন এইখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অক্সিলির ভার্ব কয়টা তিনটা এম ইজ আর তাহলে এইগুলোর সাথে আমাকে not ব্যবহার করতে হবে ওকে not ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা ইজিলি বুঝতে পারলাম যে আমি বইটি পড়ছি বা পড়তেছি আই এম রিডিং দা বুক আর এখন যদি বলি যে আমি বইটি পড়তেছি না আমি বইটি পড়তেছি না এই যে না চলে আসছে তাহলে আমরা এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে আই আই এর পরে কি বসে এম বসে তাহলে এম পাইলাম এখন আমরা নেগেটিভ করতেছি তাহলে এম এর পরে কি বসবে নট বসবে তাহলে আই এম নট এখন আর একটা মজার বিষয় শিখাই সেটা হচ্ছে আপনি আপনি হয়তো জানেন না যে বিষয়টা আসলে এরকম হয় কিনা যেমন কন্ট্রাকশন বিষয়টা দেখেন অনেকেই জানেন বা অনেকেই জানেন না বিষয়টা আমরা দেখেন এই যে বললাম যে এম নট এম নট তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে ইজ নট এম নট ইজ নট এবং আর নট আর নট এইগুলোর এক একটা কন্ট্রাকশন আছে ঠিক আছে আমরা জানি যে এম নট ইজ নট আর নট এর কন্ট্রাকশন আছে তবে একটু স্মার্ট ওয়েতে যদি আপনি বলতে চান তাহলে এই যে এই তিনটা নেগেটিভ ফর্মের কিন্তু একটা আলাদা সবগুলাকে একটা বিষয় বোঝাবে সেটা হচ্ছে ঠিক আছে আপনি এম নট এর পরিবর্তে এইন্ট ব্যবহার করতে পারবেন ইজ নট এর পরিবর্তে এইন্ট ব্যবহার করতে পারবেন আর নট এর পরিবর্তে আপনি এইন্ট ব্যবহার করতে পারবেন অথবা আপনি চাইলে কিন্তু এখানে ইজেন্টও ব্যবহার করতে পারেন আর এন্ট ব্যবহার করতে পারেন তবে আমি রেকমেন্ড করব যে আপনি এইনটাকে ব্যবহার করেন ঠিক আছে তবে যারা মোটামুটি ইংলিশ জানে তাদের সাথে ব্যবহার করেন এখন যে ইংলিশ জানে না মোটামুটি জানে না আপনি যদি তাকে এইন্ট বলেন সে কিন্তু কিছু বুঝবে না সে মনে মনে ভাববে এটা মনে হয় সে ভুল বলছে না এটা ভুল না আপনি কেন কিন্তু এম নোটের পরিবর্তে ইজ নোটের পরিবর্তে আর নোটের পরিবর্তে এইন্ট ব্যবহার করতে পারবেন যেমন আমি যদি বলি যে আই এম আই এম নট আই এম নট কুকিং আমি রান্না করতেছি না এখন এটাকে যদি আপনি একটু অ্যাডভান্স ওয়েতে বলতে চান এম নোটের পরিবর্তে কি বলবেন এইন্ট বলবেন তাহলে বলবেন এ আই এইন্ট কুকিং আই এইন্ট কুকিং এটা হচ্ছে ভাইয়া একটা আমেরিকান স্টাইলের কন্ট্রাকশন কারণ আমেরিকানরা অলওয়েজ কন্ট্রাকশন ব্যবহার করে তাদের কথাবার্তার মাঝে যত সংক্ষিপ্ত করতে পারে তারা তারা এটা ব্যবহার করে ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার বোঝার বিষয়টা ছিল ওকে আচ্ছা এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নেক্সট টপিক্সে আমাদের নেক্সট টপিক্সটা হচ্ছে যে আমরা কিভাবে নেগেটিভ করব নেগেটিভ করার সিস্টেম একটাই আপনি শিখে গেছেন অলরেডি যেমন আমি বললাম যে আমি এখন ঘুমাইতেছি না আমি এখন ঘুমাইতেছি না নেগেটিভ আই এম নট অথবা এইন্ট স্লিপিং নাও আমি আমরা এই মুহূর্তে ইংরেজি শিখতেছি না উই আর নট এই যে আর নট পেয়েছি আমরা এইন্ট কে ব্যবহার করতে পারবো অথবা আমরা উই আর এন্টও বলতে পারি উই আর নটও বলতে পারি উই আর নট লার্নিং ইংলিশ রাইট নাও ওকে আমি এখন বলছি আপনারা উই আর নট বা আর এন্ট্রি ব্যবহার করেন এইনটা যখন আপনি মোটামুটি কথা বলতে পারবেন ঠিক আছে তখন আপনি ইউজ করেন ওকে এখন যে ইউজ করতে হবে আমি এটা বলবো না আপনি যেটাতে কমফোর্টেবল সেটা আপনি ইউজ করেন এখন ওকে তারা রাত দিন কাজ করতেছে না দে আর নট ওয়ার্কিং ডে টু নাইট আমরা আগামীকাল ঢাকা যাচ্ছি না বা যাইতেছি না উই আর নট গোয়িং টু ঢাকা টুমোরো আমরা মাঠে ফুটবল খেলতেছি না উই আর নট প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড আমি ইউটিউব দেখছি না বা দেখতেছি না আই এম নট ওয়াচিং ইউটিউব তারা একটি জন্মদিন পালন করতেছে না দে আর নট সেলিব্রেটিং এ বার্থডে পার্টি সে বাজারে যাইতেছে না হি ইজ নট গোয়িং টু মার্কেট তুমি এখন হাঁট হাঁটতেছ না ইউ আর নট ওয়াকিং রাইট নাও ইউ আর নট ওয়াকিং রাইট নাও বুঝতে পারছেন সবাই ওকে তাহলে এই বিষয়গুলো আপনি কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভও করতে পারবেন ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার বোঝার বিষয় ছিল 
তাহলে আমরা কিন্তু এখন একটু কনফিডেন্স পাচ্ছি যে আমরা একটা অ্যাফারমেটিভ বাক্য থেকে আমরা নেগেটিভও করতে পারবো ওকে তাহলে এই বাক্য কি বলে এন্ড এ আই এন ডি এন্ড এন্ড স্যার একটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন স্যার এন্ডটা আমরা আরেকটু অ্যাডভান্স লেভেলে যাই তারপর ইউজ করি তাহলে আমি তো বলছি না যে শুনুন আমি তো বলছি না যে আপনাকে ইউজ করতে হবে ঠিক আছে আমি তো বলেই দিছি যে আপনি যখন মোটামুটি কথা বলতে পারবেন তখন আপনি এন্ড ব্যবহার করেন ঠিক আছে প্রবলেম নেই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ বুঝতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ ওকে এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ বাক্যে ইন্টারোগেটিভ বাক্য মানে কি ইন্টারোগেটিভ বাক্য হচ্ছে প্রশ্নবোধক বাক্য মানে আপনি কাউকে প্রশ্ন করবেন এখন প্রশ্নগুলো কিভাবে হয় এই আবুল হাসান মিউট করেন প্লিজ প্রশ্নগুলো কিভাবে হয় যেমন তুমি কি ভাত খাইতেছো তুমি কি রান্না করতেছো তুমি কি গোসল করতেছো তুমি কি বাজারে যাইতেছ সে কি ক্রিকেট খেলতেছে সে কি আমাকে মিস করতেছে সে কি রান্না করতেছে সে কি ঘর পরিষ্কার করতেছে সে কি মোবাইল ব্যবহার করতেছে সে কি একটি মোবাইল কিনতেছে সে কি ঘুমাইতেছে সে কি পড়তেছে সে কি হাঁটতেছে এই যে এই কি দ্বারা আপনাকে প্রশ্ন করা হবে কি জাস্ট কি দ্বারা আপনাকে প্রশ্ন করা হবে এখন নেগেটিভ করতে পারলাম অ্যাফারমেটিভ থেকে তাহলে এখন আমরা অ্যাফারমেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করব ইন্টারোগেটিভ করার নিয়মটা হচ্ছে আপনি যে টেন্স দিয়ে ইন্টারোগেটিভ করবেন সেই টেন্সের যে অক্সিলির বার্বটা আছে ওই অক্সিলির বার্বটা আপনার সাবজেক্টের পূর্বে বসবে তাহলে প্রথমে কি বসবে প্রথমে বসবে আমাদের অক্সিলির বার্ব তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট ওকে যেহেতু আমাদের बाकी टुकु ठीक थे বার প্লাস আইনি ঠিক থাকবে তারপর বড় করে লাস্টে একটা একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হবে তাহলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তাহলে আমি এখন প্রথম বাক্যে বলেছিলাম যে আমি বইটি পড়তেছি আই এম রিডিং দ্য বুক আই এম রিডিং দ্য বুক আর এখন বলা হচ্ছে যে আমি কি বইটি পড়তেছি এই যে আপনাকে কি দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে আমি কি বইটি পড়তেছি মানে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে আমি কি বইটি পড়তেছি কি আছে সিম্পলি চিন্তা করেন আপনাকে তো এখানে এম ব্যবহার করতে হবে যেহেতু সাবজেক্ট আছে আমা আমি আমি পরে কি বসতো এম বসতো ঠিক আছে আমির পরে কি বসতো এম বসতো এখন আমি আপনাকে প্র্যাকটিকটি শিখাবো সবগুলো প্র্যাকটিকটি শিখাবো আমি এম এস ওয়ার্ডে নিয়ে আপনাকে প্র্যাকটিক্স শিখাবো তাহলে আমি বলেছিলাম যে আই এম রিডিং বুক আমি বইটি पूर्व एम बसाते मैं बार्ब बसाते एम बसाइल आई सबजेक्ट बाकी टुकुपर बाकी टुकु बसा जाए रिडिंग दुक তারপর একটা প্রশ্ন চিহ্ন এম আই রিডিং দ্য বুক আমি কি একটি বই পড়তেছি আই এম রিডিং দ্য বুক আমি বইটি পড়তেছি আমি কি বইটি পড়তেছি এম আই রিডিং দ্য বুক ওকে এখন যদি বলি যে সে বিরিয়ানি রান্না করতেছে তাহলে শি তারপর ইজ শির পরে কি বসতো ইজ বসতো ইজ বসাইলাম শি ইজ সে কি বলেছে সে বিরিয়ানি রান্না করতেছে শি ইজ রান্না করা কি কুকিং বিরিয়ানি বিরিয়া प्रथम इज के सबजेक्ट के बाकी কোকিং বিরিয়ানি বিরিয়ানি 
এখন যদি বলি যে আমি করতেছি তুমি করতেছ ইউ আর ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতেছ তুমি কাজটি করতেছ মানে কি ইউ আর ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতেছ না তাহলে ইউ আর এন্ড আমরা কন্ট্রাকশন পাবো আর এন্ড ইউ আর এন্ড ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতেছ না ইন্টারোগেটিভ কি হবে আর ইউ ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কি কাজ আর ইউ ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কি কাজটি করতেছ সেম ভাবে আপনাকে এই ভাবে প্রত্যেকটা বিষয় আপনাকে মেলাতে হবে জাস্ট প্র্যাকটিস করতে হবে বাসায় বসে এখন দেখেন এখানে বলা হচ্ছে যে তারা কি রাত দিন কাজ করতেছে আর দে ওয়ার্কিং ডে টু নাইট আমরা কি আগামী কাল ঢাকা যাইতেছি আর উই গোয়িং টু ঢাকা টুমোরো আমরা কি মাঠে ফুটবল খেলতেছি আর উই প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড আমি কি ইউটিউব দেখছি এম আই ওয়াচিং ইউটিউব তারা কি একটি জন্মদিন পালন করতেছে আর দে সেলিব্রেটিং এ বার্থডে পার্টি সে কি বাজারে যাইতেছে ইজ হি গোয়িং টু মার্কেট তুমি কেন তুমি তুমি কি এখন হাঁটতেছ আর ইউ ওয়াকিং রাইট নাও আর ইউ ওয়াকিং রাইট নাও তাহলে বুঝতে পারছেন না বিষয়গুলো সবাই शिखा এম এস ওয়ারেনিয়া এখন দেখেন এখানে পড়ছিলেন হচ্ছে যে শি ইজ কুকিং বিরিয়ানি সে বিরিয়ানি রান্না করতেছে এটা ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ কি ছিল ইজ হি কুকিং বিরিয়ানি সে কি বিরিয়ানি রান্না করতেছে এখন যদি বলি যে সে কি বিরিয়ানি রান্না করতেছে না সে কি বিরিয়ানি রান্না করতেছে না তাহলে কি হবে মেন বার অক্সিলি বার কোনটা এখানে ইজ না আছে সে কি বিরিয়ানি রান্না করতেছে না না আছে তাহলে ইজেন্ট ইজেন্ট বসাবেন ইজেন্ট সি তারপর বাকিটুকু ইজেন্ট সি কুকিং বিরিয়ানি এই তো এই তো কাজ শেষ এই তো কাজ শেষ এখন এখানে বলা হচ্ছে আর ইউ ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কি কাজটি করতেছ যদি বলি তুমি কি কাজটি করতেছ না আর এন্ড ইউ वाक्यगेटिव ढाका I'm not I, अतबा आपनी एक ने एंट ब्यावार कोरते पारें, एंट I uh, going to धाका, आमी की धाका जाईते सी ना, अतबा एंट पोरी बोरते आपनी एक ने uh, I'm not ब्यावार, I'm not, I'm not, अतबा I'm not ब्यावार कोरते पारें, ठीक आचे, ए होचे आपनार चाट्टा स्टेप, ए चाट्टा स्टेप बुस्ते पारले होचे आपनी कम्प्लि� Ain't I reading the book? Just negative to apni bushte parse na ekon. Eto kisu parono door karnai. Ekon chole ashe amra double question e. Double question kothay boshabo. Double question boshabo hotse. Interrogative je bakota tu record silam. Ei je interrogative bakota. Ei interrogative bakhir age. Ortat ei je am is are diye shuru hoy je bakota. Ita hotse interrogative bakko. Ei interrogative bakhir age jodi apna double question boshay den. Ta holi apna double question bakota tu record a. ठीक है देखें प्रैक्टिकली बुझाई 
প্রত্যেকটা সেন্স ব্যবহার করে আমি আপনাকে বোঝাবো এখন যেমন ধরেন আমি আপনি বলছেন যে আই এম গোয়িং টু ঢাকা আমি ঢাকা যাইতেছি এটা একটা বাক্য আই এম নট গোয়িং টু ঢাকা আমি ঢাকা যাইতেছি না এম আই গোয়িং টু ঢাকা আমি কি ঢাকা যাইতেছি আমি কি ঢাকা যাইতেছি এম নট আই গোয়িং টু ঢাকা আমি কি ঢাকা যাইতেছি না এখন যদি বলে যে কি বলবেন ডাব্লিউ কোয়েশন ডাব্লিউ কোথায় বসাবো এই যে আমাদের ইন্টারোগেটিভ বাক্যটা আছে না এটা এটার আগে আপনি কি করবেন জানেন ডাব্লিউ কোয়েশন বসাবেন আপনি এটার কানে দৌড়া এনে নামান নামাই নামাইছেন না এখন এটার আগে একটা ডাব্লিউ কোয়েশন বসান ওয়াই ওয়াই এম আই গোয়িং টু ঢাকা আমি কেন ঢাকা যাইতেছি আমি কেন ঢাকা যাইতেছি কেন ওয়াই অর্থ হচ্ছে কেন ওয়াই এম আই গোয়িং টু ঢাকা আমি কেন ঢাকা যাইতেছি যদি বলি যে আমি কখন ঢাকা যাইতেছি ওয়েন ওয়েন অর্থ কি কখন আমি কখন ঢাকা যাইতেছি ওয়েন এম আই গোয়িং টু ঢাকা যদি বলি আমি কিভাবে ঢাকা যাইতেছি কিভাবে ইংলিশ কি হাউ হাউ এম আই গোয়িং টু ঢাকা হাউ এম আই গোয়িং টু ঢাকা ওকে এখন যদি বলি যে আমি কিসের জন্য ঢাকা যাইতেছি ফর ওয়াচ ফর ওয়াচ এম আই গোয়িং টু ঢাকা আমি কিসের জন্য ঢাকা যাইতেছি এখন যদি বলি যে আমি কার সঙ্গে ঢাকা যাইতেছি উইথ হোম উইথ হোম গোয়িং টু ঢাকা উইথ হোম গোয়িং টু ঢাকা এখন যদি বলি আবার যে আমি ঢাকা কোথায় যাইতেছি ওয়ার এম আই গোয়িং টু ঢাকা ওয়ার এম আই গোয়িং টু ঢাকা বুঝতে পারছেন আপনি প্রশ্নটা ভালো করে করতে পারতেছে না প্রশ্ন করেন আমাকে কি করে লিখবো এমিটি মানে প্রশ্ন বোধক বাক্য ঠিক আছে এটা তো কোন বার্ব না আচ্ছা এখন যদি আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যালি কয়েকটা প্রশ্ন দৌড়ি ঠিক আছে আমি একজনকে কল করব সে আসবে হচ্ছে এমা 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 ক্যানি হারমি এমা হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন এমা শুনতে পাচ্ছেন এটা কি হাবিবা ইমা নাকি শুধু ইমা এমা আইফোন বলছি আচ্ছা হাবিবা এমা বলেন এত এমা ডাকতে পারবো না অনলাইন ক্লাস আপনার ভাগ্য ভালো ছিল আমি আপনাকে কল করেছিলাম রেসপন্স করেন না এটা আপনার দায়িত্ব ছিল রেসপন্স করার ওকে আচ্ছা হাবিবা এমা আপনি করেন আচ্ছা বলেন তুমি তুমি মাংস রান্না করতেছো এটা কি হবে ইউ আর কুকিং মিট ইউ আর এখন এখন এটা হচ্ছে আমার অ্যাফার্মেটিভ বাক্য ছিল এখন এইটা এইটাকে আমরা কি করব ইন্টারোগেটিভ বাক্য তৈরি করব এইটাকে ইন্টারোগেটিভ বাক্য তৈরি করেন তো এটা হচ্ছে আর ইউ কুকিং মিট ইয়েস রাইট আর ইউ মিট এটা বাংলাটা কি হবে তুমি কি তুমি কি মাংস রান্না করতেছো ইয়েস রাইট তুমি কি মাংস রান্না করতেছো আর ইউ কুকিং মিট ওকে এখন বললাম যে তুমি কি মাংস রান্না করতেছো না তাহলে কি হবে 
ain't you cooking meat? Yes, ain't you? Otto Bamra Bolte Pari, aren't you cooking meat? Amra ain't to Bolte Pari, aren't to Bolte Pari, aren't you? Amra aren't Beber Kuri, Jita Madrita, like to Tamala Kotsam, aren't Kibaber Kuri, aren't you cooking meat? Cooking meat. Tumiki Mangshorana Kotsona, Bakutisona. এখন আপনি এই চারটা সেন্টেন্সের মাঝে আপনি কোনটা বা কোন দুইটা সেন্টেন্সের মাঝে আপনি ডাবল এস কোশ্চেন বসাবেন বলতে পারবেন এটা হচ্ছে বসাবো লাস্টে যেটা আর আরেন্ট আরেন্ট ইউ কুকিং মিট কেন উপরটা বসবে না আরে ও আরে ও উপরটাই বসবে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ আর সেন্টেন্সটা আছে এটাতে বসাবো হ্যাঁ 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 ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স গুলো বসবে স্যার হ্যাঁ তাহলে এটার বাংলাটা হচ্ছে যে আর ইউ কুকিং মিট তুমি কি মাংস রান্না করতেছো এখন বললাম আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি যে তুমি কিভাবে মাংস রান্না করতেছো তাহলে কি হবে সবাই হাউ আর ইউ কুকিং হাউ আর ইউ কুকিং মিট কুকিং মিট মাংস রান্না করতেছো ওকে এখন যদি বলি যে তুমি কখন মাংস রান্না করতেছো কখন তাহলে আমরা এ বিষয়টা বুঝতে পারলাম ওকে এখন যদি বলি যে আপনি আর একটা বাক্য তৈরি করবেন যদি বলি যে ময়না মিট করে রাখবেন তুমি কার জন্য মাংস রান্না করতেছো এটা কি হবে তুমি কার জন্য মাংস রান্না করতেছো ফর হোম আর ইউ কুকিং মিট ওকে এখন যদি বলি যে জি বলেন এখানে ফর হোম ইউ আর কুকিং মিট যদি লিখি সেক্ষেত্রে কি এটা ভুল হবে হ্যাঁ অবশ্যই ভুল হবে ডাব্লিউ এস কোশ্চেন এর পরে আপনাকে অক্সিলিয়ার ভার্ব ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে এটা প্রশ্নবোধক হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ওকে এখন যদি বলি যে তুমি কোথায় মাংস রান্না করতেছো তাহলে কি হবে ওয়্যার আর ইউ কুকিং ওয়্যার আর ইউ কুকিং ওয়্যার আর ইউ কুকিং মিট তুমি কোথায় মাংস রান্না করতেছো ঠিক আছে এখন যদি বলি তুমি কেন মাংস রান্না করতেছো তাহলে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এখন যদি বলি যে আর একটা বাক্য সেটা হচ্ছে টেনিস তারা কি করতেছে তারা কি টেনিস খেলতেছে তারা কি টেনিস খেলতেছে না আমি যদি বলি যে আপনি তাহলে আমরা এই বিষয়টা বুঝতে পারলাম এখন আমরা একটু প্র্যাকটিক্যালি বোঝা ট্রাই করি আমরা একটু সবাইকে ধরবো সবাই সামনে আসেন সবাইকে সামনে দেওয়া দিচ্ছি সামনে আসেন আমি প্রশ্ন করব আচ্ছা আমি একজনকে কেউ সামনে নাই কাকে প্রশ্ন করব আমি আছি স্যার ওকে মুজাম্মেল বিনতে আচ্ছা মাসুমুল ওকে আপনি বলেন 
আমি ক্লাস করতেছি আই এম ডুইং ক্লাস তো যদি বলি আমি ক্লাস করতেছি না আই এম নট ডুইং ক্লাস আই এম নট ডুইং ক্লাস আই এম নট ডুইং ক্লাস আই এম ডুইং ক্লাস আই এম আই এম নট ডুইং ক্লাস আমি কি ক্লাস করতেছি am i doing class এ আপনাদেরকে বলছে সামনে আসো তো আমরা সামনে আসো না কেন কাকে প্রশ্ন করব আমি আমি আসছি স্যার হ্যাঁ আমি তো আমি তো আপনাকে বলছি বলতেছি প্রশ্ন করতেছি আপনাকে প্রশ্ন করে কমপ্লিট আমি কাকে প্রশ্ন করব স্যার আমি আছি স্যার ওকে এখন বলেন ওকে ঠিক আছে স্যার আমি আছি আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি এখন যদি বলি যে আমি আমি কি ক্লাস করতেছি am i doing class am i doing class ওকে তারপর হচ্ছে আমি কেন ক্লাস করতেছি why why am i doing class why am i doing class ওকে थैंक यू वेरी मच হ্যাঁ হয়েছে वेलकम স্যার এখন যদি প্রশ্ন করি হচ্ছে আতিকুর রহমান আতিকুর রহমান জি স্যার ওকে আপনি বলেন আতিক বাজারে যাইতেছে ना Isn't Atik going to market? Isn't Atik going to market? Thank you. How is Atik going to market? Oh my God. Thank you very much. Atik is going to market? When Atik going to market? Yes, right. Thank you. Thank you very much. Okay, Tuhin. Yes, sir. Apni bolen, Ami acti room purishkar korte si. Ami acti room purishkar korte si. Purishkar korte si, haan. I am clean. I am cleaning. I am cleaning. Haan. A room. A room. A room, okay. Ami acti room purishkar korte si na. I am not cleaning a room. Okay. Ami ki ekti room purishkar korte si? Am I cleaning a room? Ami ki ekti room purishkar korte si na? Uh, I am not. I am, I am ain't. I am cleaning a room. Ain't I cleaning a room? Okay. A room. Ami, ami kishir chunno ekti room purishkar korte si? For what? Uh, am I cleaning a room? ओके थैंक यू वेरी मच वेल डन ओके तार प्रोड्स है देवराज चौधरी अनमित कोरेन यस सर ओके आपने बोलें आपने बोलें होते हैं आमी इंडिया तक के क्लास करते सी आई एम डूइंग क्लास फ्रॉम इंडिया यस राइट आमी इंडिया तक के क्लास करते सी ना आई एम नॉट डूइंग क्लास फ्रॉम इंडिया ओके আমি কি ইন্ডিয়া থেকে ক্লাস করতেছি এম আই ডুইং ক্লাস ফ্রম ইন্ডিয়া ওকে আমি কি ইন্ডিয়া থেকে ক্লাস করতেছি না এম আই ডুইং ক্লাস ফ্রম ইন্ডিয়া ওকে আমি কিভাবে ইন্ডিয়া থেকে ক্লাস করতেছি হাউ এম আই ডুইং ক্লাস ফ্রম ইন্ডিয়া ওকে थैंक यू वेरी मच ওয়েল ডান আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইট ফর ইওর পারফরম্যান্স ওকে তারপর হচ্ছে রাহানউদ্দিন जाश्न करबाघर उत्तर देवेंधकार भलोबासीना मुदा 
আনমিউট করেন ওকে শুনতে পাচ্ছেন আপনি হেডফোনটা খুলেন আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না মোবাইল থেকে খুলেন কান থেকে খুলতে হবে না ওকে এখন শুনতে পাচ্ছেন এখন শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে আপনি বলেন আমি আচ্ছা আমি না তুমি 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 ঘুমাইতেছ এটা কি হবে তুমি কেন ঘুমাইতেছ না আপনি বলেন আমি এক কেজি আলু কিনতেছি আমি এক কেজি আলু কিনতেছি না আমি কি এক কেজি আলু কিনতেছি আমি কেন এক কেজি আলু কিনতেছি এখন যদি বলি যে আমি আমি কেন এক কেজি আলু কিনতেছি না প্রশ্ন করব হচ্ছে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছি না আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছি আমি কি তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছি না আমি কিসের জন্য তোমার জন্য কিসে আচ্ছা আমি কেন তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছি আমি কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করতেছি আচ্ছা তারপর হচ্ছে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আপনি বলেন আপনি আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আপনার নেটওয়ার্কের অবস্থা খুব খারাপ ঠিক আছে আচ্ছা আপনি বলেন একটা বলেন সেটা হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্কের অবস্থা খুব খারাপ শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা এম আই নটটা বলা যায় স্যার এম আই নট 
भलोबाजते I am loving you. Okay, I am loving you. Ami toh ma ke bhalo baste si na. I am 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 loving you. Okay. Ami kya no toh ma ke bhalo baste si? Ita bolte parven. Why am I loving loving you? Okay, okay. Thank you. Ha, hoye chhe. Jato toh ko pide chhe na. Alhamdulillah, hoye chhe. আচ্ছা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আর কাকে করব স্যার মে দেব ধরেন আপনারা বন্ধ করে আছেন কাকে ধরব কিভাবে ধরব আমি দেখি না কাউকে ওকে রাহান উদ্দিন বলেন আনমিউট করেন ওকে এখন এখন শুনতে পাচ্ছেন জি স্যার এখন শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা আপনি বলেন আমি একটি চিঠি লিখতেছি আই এম রাইটিং দা A letter. A letter. A letter. Okay. I am writing, am writing a letter. Okay, I am writing a letter. Okay. Letter. Ami ekti chiti likhti si na. I am not writing the letter. I am not writing a letter. Ami ekti chiti likhti si na. Okay. Yes. Ami ki ekti chiti likhti si. Am I writing the letter? Am I writing a letter? Okay. Ekhon bolen. Ami kar jonno ekti chiti likhti si. टूमिंग पत्रिका पढ़ते पत्रिका Am am I reading a newspaper? Okay. Am I reading reading a a newspaper? newspaper? Okay. Why 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 am 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 I I I I I I Why 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 Tarif. I mean Tarif. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अपनी बोलें. I am acting cinema. देख दी सी. I am watching cinema. I am watching a movie. A movie. Sorry. हाँ. I am acting cinema. देख दी सी ना. I am not. थैंक আবির আবির রায় রায়মুর 
আমি রাইমো শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ আপনি বলেন আমি আচ্ছা তারা বাজারে যাইতেছে দে আর গোইং টু মার্কেট এই ভাই কি বলছেন টু মার্কেট সরি কি উই আর গোইং টু তারা বাজারে তারা বাজারে যাইতেছে তারা দে হ্যাঁ গোইং টু দে দে আর গোইং টু মার্কেট গোইং টু মার্কেট দে আর কি বলছেন পরে Going to market. Going to market. Okay. Tara bazaar e jaiti se na. They are not going to market. They are not going to market. Okay. Uh, Tara pur bolen. Tara ki bazaar e jaiti se. Uh, are they going to market? Are they going to market? Okay. Tara pur bolen. Tara ki bazaar e jaiti se na. বাজারে যাইতেছে আপনি বলেন আমি আচ্ছা আমি না এখন বলেন সে আমাকে কল করতেছে She is calling me. 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 She is not calling me. She is not calling me. Okay. She is calling me. Is she calling me? 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 She is calling me. She is calling me. Isn't she calling me? Yes, right. Isn't she calling me? সে আমাকে কেন কল করতেছে সে আমাকে কখন কল করতেছে সে আমাকে সে আমাকে কখন কল করতেছে when is she calling me okay thank you very much আপনি বলেন আপনি বলবেন হচ্ছে আমরা আমরা একটি আমরা একটি আমরা একটি আচ্ছা আমরা কি একটি কেক তৈরি করতেছি আমরা কেন একটি কেক তৈরি করতেছি Why are we making a cake? Why are we making a cake? Okay, thank you very much. Okay. Okay. Let's say, Alimuddin. Alimuddin, should you say? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Now, let's say, Baba, what do you think about this? Baba, what do you think about this? Father, Father uh, is going to Dhaka. Father is uh, coming to Dhaka. Father is coming to Dhaka. Dhaka. Dhaka thikye, from Dhaka. From Dhaka, sorry sir. Baba Dhaka thikye ashti se na. Uh, father uh, is not um, from to Dhaka. Okay. Baba ki Dhaka thikye ashti se? Uh, his father uh, is father from to dhaka coming from to uh, coming from dhaka coming from 
আমি তো ক্লাস করতে পারেন আমি মাত্র রুমে আছি ডিউটি শেষ করেছি